My God, I hate drugs. Bumaba naman sa mahigit 44% ang bilang ng krimen sa Mindanao sa pagpapatupad ng batas militar doon. Yan ay ayon kay Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Sa panayam sa programang The Source, tiniyak ni Albayalde na walang pangaabuso ang militar at ang pulisya sa pagpapatupad ng martial law sa rehiyon. Actually, we have just signed a uh, document together with the Armed Forces of the Philippines, the outgoing AFP Chief of Staff, uh, recommending the extension of uh, martial law in Mindanao for another one year. Because of the martial law, we have uh, a drastic improvement on the uh, peace and order situation in Mindanao, where the uh, crime volume dropped by uh, 28,853 or 32.8% you know, because of the implementation of martial law and of course because of the, uh, uh, the forces present there now conducting uh, uh, target hardening measures, military operations, police operations, and checkpoints operations and all. And in particular, we have uh, recorded a drop of 44.2% on index crimes. That includes murder, no? murder, physical injuries, homicide, hom homicide cases. So these are all the uh, good effects of martial law in, uh, in Mindanao. Muli namang mapapanood ang panayam kay PNP Chief Director General Oscar Albayalde sa The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7.30 ng gabi. Mga balita muna tayo sa labas ng bansa. Sususpindihin na ng France ang planong pagpapatupad ng pagtaas ng fuel tax matapos ang ilang linggo ng karahasan. Inanunsyo mismo ni French Prime Minister Edward Philippe ang suspensyon ng fuel price hike na ipapatupad sana sa darating na Enero. Matatanda ang sumiklab sa mga kalsada ng Paris ang kaliwat ka ng mga riot at iba pang protesta dahil sa tumataas na presyo ng langis sa bansa. Ito din ay bilang pagtutol sa pamamahala sa administrasyon ni French President Emmanuel Macron dahil sa umano'y kawalan ng konsiderasyon sa mga mahihirap. Nanguna naman ang Hong Kong sa listahan ng world's most popular cities. Base sa dagsa ng mga international tourism arrival, halos 30 milyon na mga turista ang inaasahang bumisita sa Hong Kong bago magtapos ang taon at higit kalahati sa kanila ay mula sa Chinese mainland. Ilan pa sa mga syudad na nanguna sa listahan ang Bangkok, London, Singapore, Macau, Paris, Dubai, New York, Kuala Lumpur at Shenzhen. Ginawa ang rankings ng UK-based market research company na Euromonitor International. Sa London, nahukay ng mga archaeologist ang isang 500-year-old skeleton na may suot-suot pang mamahaling bota. Makikita ang buo pa ang kalansay at nakadapa ang pagkakahiga nito. Nadiskubre ang kalansay sa may River Thames sa Southern England. Sinasabing napakamahal ng leather ng mga panahon ng pagkamatay nito kaya't maaring hindi siya inilibing suot-suot ang bota. Ayon sa mga researcher, indikasyon umano ito na biglaan ang kanyang pagkamatay bagamat inaalam pa ang naging dahilan. Dahil dito, sinimula na din ng mga otoridad ang isang investigasyon. Kayo ay nasa newsroom ngayon. Para sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo, mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page na CNN Philippines. Abangan! Mga lugar na pinayagang magbukas sa Burakay na dagdagan. Inanunsyo ngayon ng Philippine Statistics Authority na pumalo ang inflation rate noong Nobyembre sa 6%. Ang ibig sabihin, bahagyang bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong nakalipas na buwan mula 6.7% noong Oktubre. Pumalo sa pinakamataas na level sa loob ng siyam na taon ang inflation rate noong Setyembre at Oktubre. Gayunman, doble pa rin ang itinaas ng inflation sa nakalipas na buwan kumpara nito sa 3% na naitala sa parehong panahon noong 2017. Sinabi ng PSA na nagkaroon ng pagbagal sa taunang pagtaas ng presyo ang mga pagkain at inumin, pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo. Samantala, tuloy na sa susunod na taon ang pagpapatupad ng dagdag na fuel excise tax. Yan ang kinumpirma sa CNN Philippines ni Budget Secretary Ben Yokno matapos itong aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa cabinet meeting kagabi. Sa text message ni Secretary Yokno, sinabi niyang wala ang mga kondisyon para suspindihin ang dagdag na buwis. Dagdag niya, halos walang epekto ito dahil sa mababang presyo ng mga produktong petrolyo. Paliwanag ng kalihim na kung umabot ang diesel sa pinakamataas na 49 
9 pesos at 80 centavos kada litro noon. Ito anya ay papatak na lamang sa 37 pesos at 76 centavos pagdating ng Enero kasama na dyan ang excise tax. Sa mga gasolina na umabot sa pinakamataas na 61 pesos kada litro, inaasahang mababawasan ito ng halos 10 piso kasama na ang dalawang pisong dagdag sa excise tax. Paliwanag ni Diok na maaring umabot sa 43.4 billion pesos ang ikakalugi ng gobyerno kung hindi ipapatupad ang buwis. Malaking halaga para sa Build, Build, Build Infrastructure Program ng gobyerno. Sinabi pa ng opisyal na pinapatupad lamang ng Pangulo ang train law. Last night, the President approved the recommendation of the DBCC to implement, not suspend as originally proposed, the second trans of the excise tax on oil products by January 1st, 2019. Okay, let me refresh your memory that we asked Congress to impose six pesos, okay? And they actually staggered it, right? The three transes, 250, then two pesos, then 150 in 2020. There are many reasons for the implementation of the additional tax. First, there has been a major turnaround in world crude prices from the time the suspension was proposed, which is early October, and now, early December. Dubai crude oil prices have gone down by 14% from an average of 79 pesos per barrel. This is Dubai, which is the relevant type of crude rather than Brent or WTI, in October 2018 down to $68 per barrel so far in November 28. The oil futures market projects that there will be further reduction. In fact, prices are projected to fall to below $60 in 2019. Tiniyak naman ni Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesperson Sal Panelo na tuloy ang pagbibigay ng financial assistance ng gobyerno sa 50% ng pinakamahihirap sa bansa. Naniniwala naman ng isang ekonomista na ang dagdag na fuel excise tax sa susunod na taon ay maaari pa rin makaapekto sa inflation. Sinabi sa CNN Philippines ni Ateneo Center for Economic Research Director Alvin Ang, ang iba pang bagay na nakakaapekto sa inflation ngayong taon. The fear that it could uh, increase inflation again, uh, I think histo historically that what they have said is correct. The only thing that is not uh, imputed in their uh, analysis is the possibility of expectations, which played a big role in the train implementation this year. Most of the inflation increases were actually traced to food supply uh, limitations. So we are addressing that now. So to make sure that this will not create another round of inflation challenges, it must be made sure that supply of basic commodities, particularly rice, would be available. Para makontra ang iba pang posibleng magtutulak sa pagtaas ng inflation, panukala ni Ang na ipagpatuloy ang maagang pag-aangkat ng bigas at pagsasabatas ng rice tariffication bill. Gayun din ang pag-monitor at pagtugon sa demand, supply at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaugnay niya ng ating isyu ngayon, pabor ba kayo sa inaprubahang pagpapatuloy ng dagdag sa fuel excise tax para sa susunod na taon? Oras para boses niyo naman ang aming pakinggan. Bukas na po ang aming Facebook Live para sa inyong mga komento. Sa iba pang balita, lusot na sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang draft ng Federal Constitution na itinutulak ni House Speaker Gloria Arroyo. Pinagbutohan ang panukala sa pamamagitan ng Viva Voce o Voice Voting. Paniwala ni Arroyo, malabo nang maipasa ng kasalukuyang Kongreso ang panukalang Charter Change o Chacha. Ngunit pagtitiyak ng House Speaker, patuloy na itutulak ng mga mababatas ang Chacha para maipasa ito sa susunod na Kongreso. Kontrobersyal ang draft ni Arroyo dahil Dahil sa pagtanggal ng mga term limit para sa mga mambabatas at kawalan ng probisyon kontra sa political dynasty. Kung ang mga senador naman ang tatanungin, wala ng oras para talakay ng chacha dahil sa mga pagdinig, kaugnay ng pambansang budget sa susunod na taon. Samantara para naman kay Vice President Lenny Robredo, imbis na politika ang pag-usapan, mas maganda raw kung tututukan ng Kongreso ang pagpasa ng mga batas na magpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin. 
Para naman sa ating good one, ang segment kung saan binibigyan pugay natin ang mga kaugalian, tagumpay at kahangahangang katangian ng mga Pilipino. Isang doctor to the barrio ang bida sa ating segment ngayon. Siya si Dr. Eufranes Jornales. Nag-viral ang kanyang video kamakailan dahil sa epektibo niyang pagresponde sa isang emergency situation sa Misamis Occidental. Sa video na in-upload ng netizen na si Marjorie, Mary Marjorie Bugkosan o Bugsokan, nakita si Jornales na inaalis ang nakabarang piso sa lalamunan ng isang bata. Kakaibang naging paraan ng doktor upang isagawa ang operasyon. Ang gamit niya, isang tubo ng catheter na pinadaan niya o pinadaanan niya ng hangin sa pamamagitan ng isang hiringgilya o syringe. Muling nakahinga ng normalang bata nang maalis ang piso sa kanyang lalamunan. Matapos yan ay tinawag na Dr. Piso si Jornales sa kanilang lugar. Doc Yufranes, ang pagiging doctor to the barrio ay isa talagang makabayaning tungkulin. Ipinakita mo ang, ang iyong malasakit sa mga tao na halos hindi na naaabot ng tulong medikal. Kaya Dr. Yufranes, isa kang tunay na good one. Samantala, meron ba kayong kilalang good one o mga kwentong ganito ng everyday heroism? Ipadala niyo po sa amin ang kanyang kwento. Mag-email sa goodone at cnnphilippines.com o di kaya i-message niyo kami sa aming social media account na at cnnphilippines.